we are now dealing with instruction set of 8085. An instruction is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function. We have already discussed when we are dis when we are dealing with instruction format. Instruction format is discussed in the move A B in the instruction day. Move A B in the instruction angle. That is a specific binary pattern on the barno. That is type addressing one byte on a two byte code on a three byte on the details already discussed. So and the corresponding idea or binary bit patterns on the discussed in Okay. So either instruction that will be what? Binary bit pattern. And the primary more take into the garim computer months lava months like a method or your garim and the binary numbers match on. So the entire group of instructions that a microprocessor support is called instruction set that we are going to discuss now. And another important thing. 8085 has 246 instructions. Okay, this number is so important. So keep in mind. And each instruction is represented by an 8 bit binary value. And 8 bits of binary value is called opcode or instruction by these things we have already discussed. And now dealing with what? Classification of instruction set. This is also another important topic. Here you can see. Uh, a classification like data transfer instruction, arithmetic instructions, logical instructions, branching instructions, and control instructions. Now we will deal with data transfer instructions in this lecture. So we will discuss one by one. Before that, data transfer instruction. Uh, self explanatory honor that means data transfer cm and data instruction using anyway this instruction move data between where registers in the data data move in the and between memory and registers that means i'm already some registers please rewind those topics to continue with this because in 8085 architecture i'm already bc D E H L. Okay. And A in the Varena accumulator register on Dharma. So data transfer instruction in the Varem Varibakshe data registers in the Adela Movia and Arika. That means B to A Movia, B to C Movia, and so on like that. And other, otherwise it may be between memory and registers. Okay. That means um, if suppose A. And a memory location that means memory location to A. Otherwise, M A. So move M A means what? Accumulator to memory location. Okay. So this instructions copy copy data from source to destination. I have already said that this data transfer instruction is self-explanatory. And uh, while copying the contents of source are not modified. And let's discuss the different instructions. First one is move. Move number like already on the indicate do. Anyway, here you can see move op. This is op code move and operand R D R S R D M and uh, M and uh, R S. That means what? Here R D means R stands for register. register okay and m stands for memory location memory okay and here you can see d and s d for destination and uh, s for what source clear so move r d r s in the variable this is source source to destination we have already seen the same example so move a b in the variable b is the source b linum a like move ya. so a is the destination and r d m in the variable here m is the source that means memory location is the source our the register like a move ya. here register is the source and memory like a move ya. okay 
we will look at some example also so this instruction copies what the contents of source register into the destination register or the contents of source register are not altered this is already discussed now if one of the operand is a memory location its location is specified by the contents of the hl registers that means okay that means ipo ningal already ariya move b c nu parayumba c c register b is also registered so c le data b like move cheyunu move b m nu parayumbo ee m nu parayunnathu operand as memory location aanu so its location is specified by the contents of hl register ee m evade aayirikkum undava hl registers nadathu aayirikkum undava h and l idinathu aayirikkum aa memory location store cheyidittunnava appo 1000 nu parayum anna memory location aanengil 1000 okay so എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പേരിനകത്തായിരിക്കും ആ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് സി എം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അഗെയിൻ ഹിയർ ദിസ് വിൽ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ സോ കീപ് ദിസ് മൈൻഡ് ഓൾസോ വൺ ഓപ്പറൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഹിയോ അൻ എക്സാമ്പിൾ നോ സ്റ്റോക്യൂമെന്റ് ഹിയോ Uh, let's move on to the, the to the next instruction here you can see what mvi okay that means move immediate immediate move immediate in varimbo let me show the difference here are d and data okay register thannittunde and data yana next aayittu thannittullathu ഓക്കെ സോഴ്സ് ഈസ് എ ഡേറ്റ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് ആർ എസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇസിൻ്റെ ആർ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡേറ്റയും രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിലായിരുന്നു ഇവിടെ എം വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡേ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റ ആണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെയിം ഡേറ്റ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ അത് രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇസിൻ്റെ അതേപോലെ ഓ എം ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ ഡേറ്റ തന്നെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും മൂവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ മൂവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എയ്റ്റ് ബി ഡേറ്റ ടു വെയർ ടു ദിസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓക്കെ മൂവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറൻറ്റിൽ ഒന്ന് ഡേറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ലൊക്കേഷനോ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ സോ ദി എയ്റ്റ് ബി ഡേറ്റ ഇസ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓർ മീൻസ് ഈ ഡേറ്റ എവിടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം എലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം if the operand is a memory location okay again the same thing is explained here its location is specified by the contents of what hl registers and here an example is given mvi mvi a 57h that means i in the varayna the instruction ningal sherikke sradhikya move immediate so മൂവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗിവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്ററിന്റെ അഡ്രസ് അല്ല മെമ്മറി അഡ്രസ് അല്ല ദെൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഡേറ്റ സോ നമ്മുടെ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് ഈ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് അവർ അക്യൂമുലേറ്റർ ഫോർ ബിറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം ഫോർ ബിറ്റിനെ ഇവിടെ കാണിക്കാം സോ സീറോ വൺ 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 ആൻഡ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ So, ഈ ഡയറക്റ്റ് ഡേറ്റ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഹിയർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ മൂ ഐ എം എം എ എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അത് എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ എച്ച് എല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോറി ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പേർ ഏതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് സോ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓക്കെ then here also you can see 06 that is 8 bits so 57h ennu parayna edu location like aan store cheynathu memory kagathe main memory kagathe 
ും ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ തന്നെ രജിസ്റ്റർ പേരിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ എൽ എക്സ് ഐ എച്ച് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്റർ പേരിനെയാണ് ഓക്കെ സോ എച്ചിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പേര് ഏതാണ് എച്ചിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പേര് ഇസ് എൽ ആണല്ലേ സോ എച്ചിലേക്കും എല്ലിലേക്കും കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഏതിനെ ടു സീറോ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റേനെ അഗെയിൻ ഐ ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ് അതൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അല്ല രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ് അല്ല അതിന് എന്ത് ചെയ്യാ എച്ചിലേക്ക് ട്വന്റീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ത്രീ ഫോറിനെ എല്ലിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എച്ചും എല്ലും തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനിവേ എച്ച് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് ദിസ് എക്സ് ഇസ് എക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് ദിസ് ഇസ് എ രജിസ്റ്റർഡ് പെയർ ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് കംസ് വാട്ട് ലോഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ വിച്ച് ഇസ് അനോദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എൽ ഡി എ നമ്മളിത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇനിവേ ലോഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്നിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിലുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എൻ എക്സാമ്പിൾ എൽ ഡി എ ടു സീറോ ത്രീ ഫോർ സോ ടു സീറോ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് ഇസിന്റെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബിറ്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർ ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും സീറോ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ത്രീ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ ബിറ്റ്സ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം That means, നമ്മുടെ ദിസ് ഇസ് അവർ പ്രൈമറി മെമ്മറി മെമ്മറിയിലുള്ള ഓക്കെ മെമ്മറി അതിൽ ടു സീറോ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡേറ്റ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ലോഡ് ടു വേർ ടു അക്യൂമുലേറ്റർ ഓക്കെ So, load accumulator 2034 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള ഡേറ്റേനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ യു ക്യാൻ സി എൻ എക്സ് ഹിയർ എക്സ് മീൻസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇസ്റ്റർ പെയർ ഓക്കെ സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബി സി ആയിരിക്കാം ബി സി രജിസ്റ്റർ പെയർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇ രജിസ്റ്റർ പെയർ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഡെസിഗ്നേറ്റർ രജിസ്റ്റർ പെയർ ഏതർ ബി സി ഓർ ഡി ഇ പോയിന്റ് ടു എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോപ്പീസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ടു ദ അക്യൂമുലേറ്റർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഏതർ ദ രജിസ്റ്റർ പെയർ ഓഫ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആർ നോട്ട് ഓൾട്ടേർഡ് ഓക്കെ നോക്കാം എൽ ഡി എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ So, register pair is B. So, here, B and C and values. B and the register, C and the register. Here, there are 8 bits. I am going to represent the hexadecimal. 5, 2 and the 8 bits. 3, 1 and the 8 bits. So, accumulated like we have loaded in the data. നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറി ഇമാജിൻ ചെയ്യാം മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡേറ്റ ഓക്കെ ഡേറ്റ എന്തായിരിക്കും ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും 
നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഡേറ്റ എപ്പോഴും എയ്റ്റ് ബിറ്റും അഡ്രസ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റും ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഓക്കെ സോ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ എങ്ങോട്ടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് മേ ബി വാട്ട് എൽ എക്സ് എൽ ഡി എ എക്സ് ഡി എന്നും പറയാം ഓക്കെ ദെൻ ഡി ഈ രജിസ്റ്റർ പേരിന്റെ അകത്തായിരിക്കും ഏത് ഈ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ഈ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലെ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഓപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ അത് വോയ്സ് പ്ലീസ് റിവൈൻ ദിസ് വീഡിയോ ഒക്കെ okay next comes what is ta this is another important one store accumulator is ta endu parnittu namukku oru 16 bit address aayirikkum ningal four digit kaanumbodhu ne orthu vekka 16 bit aanu two digits aanengil eight bit aanu okay store accumulator direct means the contents of the accumulator are copied into the memory location specified by the operand that means already nammude accumulator na athu oru value undayirikkum or eight bit value aayirikkullo സപ്പോസ് ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഈ വാല്യൂനെ അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം അതായത് തേർട്ടി ടു നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് ആ അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് Store accumulator. The contents of the accumulator, that means 32, is copied into where memory location specified by the operand. And that is the annual end of the location like a story. And next is another one is TAX. So, X again what indicates? It indicates register pair. So, accumulator indirect. Here, the contents of the accumulator are copied. are copied into the memory location specified by the contents of the register pair adhaidu here again sta endu parayumbo ah here uh, you should uh, know the difference between load and store okay load accumulator endu parayumbo or memory location illa value ne accumulator like load kiya okay and store endu parayumbo അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള വാല്യൂനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ടേം ശരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കാം ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ലോഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഹിയർ അഗെയിൻ സ്റ്റോർ ആണ് ഓൾറെഡി അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ബി സി രജിസ്റ്റർ പേരിൽ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഓക്കെ ബിയിലിപ്പോൾ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് പറയുന്നു ആൻഡ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ഉണ്ട് സോ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ബി സിയിൽ പറയുന്ന വാല്യൂലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ ലോഡ് ചെയ്യും പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഓക്കെ സോ ദീസ് മച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് സോ പ്ലീസ് റിവൈൻ ദ വീഡിയോ എഗെയിൻ ബിക്കോസ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമേ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു